不肯修身，就不务正业，其人对父母之教诲，则违逆、反逆。我们常讲，不孝顺父母。现在社会这种情形非常之多。啊，甚至于儿女对父母怨恨，这在过去社会里头决定没有，事出事发。根就扎在孝道的基础上啊！你看，事出事情，大声大显，他对于孝养父母做的非常圆满。佛是师道，他是教育。师道一定是建立在孝道的基础上。啊，人孝顺父母，他才会尊师重道。啊，学业、道业才会有成就啊。啊，不孝父母，不尊敬师长。这个人在社会上难了啊！啊，违利，底下有解释，违违背，逆是很暴，故违逆具很毒背叛之意。反逆者，无逆不孝也。啊，这在今天社会啊，普遍看到。可是，我们看到这些事实都没有意识到它的严重性呢、啊，啊，所以看到了，看到什么漠不关心，啊，现在就是常常看到若无其事，啊，那么现在大家都警觉到灾难很严重。灾难的根源从哪里？根源是不孝父母，那是灾难的根源。啊，你意识到这一点呢，你才晓得不孝父母这个问题严重啊，这个祸是多大啊！今天叛逆父母的人太多。他个人造作的罪业，会影响社会，会影响国家。啊，感应的这地球的灾难，那换句话说，他带给地球灾难。你从这上面去细细观察了，这个罪过就太大太大了。啊，他要遭受报应。啊，这个报应不止他一个人，他还给别人带来灾难。你是这个最多种
啊，父母有子，又如冤家，故人不如无子也。佛说这部经讲这样的话，让我们深深体会到，好像释迦牟尼佛就是现在在世、今天所说的我们社会状况。啊，回去反观，民国初年不是这个样子，不孝的人少不多啊。有没有不孝子？有，偶尔听说。啊，社会大众都批评的，这母家不孝，儿子不孝。啊！现在你看看，儿子杀父亲、杀母亲、杀兄弟，啊，杀老师，到处杀人，太多太多了，时有所闻呐、啊！啊，这社会怎么会不乱？灾难怎么会化解？啊，现在灾难频率太多了，而且一次比一次严重。啊，很多同修都来问我，灾难来了怎么办？啊，不论灾难来不来，也不论灾难大小，我们把平常牢牢的记住。夜心念佛，为什么？念佛是善中之大善，没有比这个更善了。啊，我们这里讲啊，正业修善，啊，正业念佛是正业，修善是正业。该放下的，不要去想了。啊，一定要把这句佛号念好。啊，什么叫念好？没有杂念夹杂进去，就念好了。啊，我们今天虽然念佛。妄想杂念很多啊，这不善呢。啊，真正念佛想应的了，啊，念佛念一个小时，一个小时里头没有妄念，念两个小时，两个小时里头没有妄念，所以。念佛跟修禅定没有两样，啊，禅定是坐在那里没有妄念，我们念佛人坐在那里没有妄念，有阿弥陀佛，比禅定好修。你不妨试试看，你坐在那里，坐一个小时，看看你有没有妄念。啊，念佛是用一念智念。啊，我用这一句佛号，把所有的妄念都取而代之。啊，这个方法方便呐、啊。啊，禅需要很心细啊，心细的人，心静的人。那个门容易入，粗心大意，那个门入不进去啊。妄念很多，妄想很多，这个人没法子修禅。佛有方便法门，净土没有问题。啊，净土也要懂得
啊，用阿弥陀佛代替所有的妄念，其他都别想了。为什么？想别的，全是六道轮回。如果想贪嗔痴慢疑，不但是轮回，还是灾难。啊，总要记住，贪嗔痴慢疑跟地球应对的灾难。啊，贪心是水灾。啊，海水上升。啊，现在这些暴雨都反常啊，啊，海啸非常可怕。